அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடம் எட்டு அதில் எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி பதினேழு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு புக்கில் போய் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு பாருங்களா எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி பதினேழு யூ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு மூணு வேரியபிள் இருக்குது அதாவது மூணு மாறிகள் இருக்கிறது அப்போ வந்து அந்த யூவோட ஃபங்க்ஷனோட அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்போது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோவில் யூவின் நேரியல் தோராய மதிப்பை காண்க அதான் கொஸ்டினு அப்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேரியல் தோராய மதிப்பு அதுக்குரிய ஃபார்முலா தேவை அந்த ஃபார்முலா வேறு எங்கேயும் போக தேவையில்ல இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா நேரியல் தோராய மதிப்பு அதுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அதாவது உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலா இருக்குதுன்னு நீங்கள் வந்து அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை மொத உள்ளது எக்ஸு ஒய்இ இசட்டு இந்த மூணு வேல்யூவை இங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்ளை பண்ணி அதுக்கு வரும்ல ஒரு ஆன்சரு அந்த ஆன்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்க போகிறோம் அடுத்து ப்ளஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸை பொறுத்து ஒருக்க வகையிடணும் அதுதான் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டு ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை அப்ளை பண்ணி ஒரு இது கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் ஒய்யை பொறுத்து இதை வகையிடணும் அதுக்கு வர்ற ஆன்சருக்கு இந்த பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் அதே போல் இசட்டை பொறுத்து வகையிடணும் இதை அப்போது வர்ற ஆன்சருக்கு இந்த பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடணும் ஓகே அடுத்து இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்ட ஆன்சர் எழுதுவீங்களே அதோட எக்ஸ் மைனஸ் இந்த எக்ஸோட பாயிண்ட் என்னது டூ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓட பெருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து ஒய் மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒய் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஒன்னு போடுறோம் இங்கே இசட் மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு பெருக்க போகிறோம் இதுதான் இதை பற்றி நம்ம கணக்கு செய்யும் போது உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக புரியும் வாங்க கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எழுதிட்டேன் அந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன வச்சுக்க போனால் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இசட் நாட் அதாவது எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ இசட் ஜீரோ அப்படி கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் நாட்டுனா ஜீரோன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதனால தான் யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் நாட் ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் நாட் இசட்டுக்கு பதிலாக இசட்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போது யூ ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இசட் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பலாக எனக்கு ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பலாக ரெண்டு போட்டாச்சு ஒய்க்கு பலாக மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் அடுத்து இந்த ப்ளஸ் போட்டேன் த்ரீ சைன் இங்கே இசட்டுக்கு பலாக ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ போட்டேன் இப்போ டூ ஸ்கொயர் என்னது ஃபோர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஓ ரன் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு சைன் ஜீரோவோட மதிப்பு சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அப்படி அது எப்படி ஈஸியாக மனப்படம் பண்ணால் அதுக்குரிய வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஸோ இப்போ மூணு இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் நாலே ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு ஸோ அப்போது யூ எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இசட் நாட்டோட வேல்யூ ஆறு அப்போ இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது மறுக்கா நம்ம கொஸ்டினை எழுத போகிறோம் கொஸ்டினை இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை பொறுத்து வகைப்படுத்த போகிறேன் அப்போது டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் யூவோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ சைன் இசட் ஓகேங்களா இப்போது இது மைனஸ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறனால ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக டோ பை டோ எக்ஸை எழுதிக்கலாம் அப்போது டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த மைனஸ் போட்டேன் இப்போது டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அடுத்து இந்த ப்ளஸ்ஸை போட்டேன் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ சைன் இசட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் அப்போ என்ன வரும் அடுக்கில் உள்ள ரெண்டை முன்னாடி கொண்டு வருமா ஏன்னா பவர் ரூல் அடுக்கு விதின்னு படிச்சுருப்போம் அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கில் உள்ள ரெண்டை முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறேன் எக்ஸ் ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழித்து ஒன்று போட்டாச்சு இப்போது மைனஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை மட்டும் தான் வகைப்படுத்த போகிறோம் ஸோ மி
டோ பை சாரி டோ யூ பை டோ எக்ஸோட வேல்யூ இது இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் அதுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ போட போகிறோம் அப்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்கும் எக்ஸுக்கு போல் டூ ஒய்க்கு போல் மைனஸ் ஒன் எக்ஸட்டுக்கு போல் ஜீரோ இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு போல் டூ போகிறேன் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒய்க்கு போல் மைனஸ் ஒன்று ஸோ என்னால் ப்ராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டையும் பெருக்குனா ரெண்டு ரெண்டாக நாலு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ எத்தனை அஞ்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருது ஓகேங்களா இப்போது இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோ யூ பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ எப்பயும் போல் தான் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் அந்த யூவோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ சைன் இசட் இப்போது இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கனால எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக எழுதணும் அதை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா அப்படி எழுதுனா கொஞ்சம் பெருசாக வரும் அதனால் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டேரெக்டாக சொல்லலாம் இந்த ஒரு தடவை சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் த்ரீ சைன் இசட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒய்யை பொறுத்த ஒய்யப்படுத்த போகிறோம் இங்கே எங்கேயுமே ஒய் இல்லை ஸோ இதோட டேம் ஜீரோ போட்டுடலாம் இங்கேயும் ஒய்யை பொறுத்த ஒய்யப்பட போகிறோம் இங்கே ஒய்யே இல்லை ஸோ இந்த டேமும் ஜீரோ இங்கே மைனஸ் இங்கே ஒய்யை பொறுத்து ஒய்யப்படுத்த போகிறோம் ஸோ எக்ஸை வெளியே வச்சுக்கிறேன் ஒய்யை ஒய்யால் ஒய்யப்படுத்தினா ஒன்று ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் எக்ஸ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பாயிண்ட் என்னது டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு போல் டூ பொண்ணு இங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தென் இப்போது ஃபைனலாக என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோ யூ பை டோ இசட் அப்போது இங்கேயும் அதே போல் தான் டோ பை டோ இசட் ஆஃப் யூக்கு பதிலாக எழுத போகிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ சைன் இசட் ஓகேங்களா இப்போது இதே நம்ம இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எழுத போகிறோம் பட் இங்கே டேரெக்டாக நான் சொல்லிடுறேன் இங்கே இசட்டால் வகைப்படுத்த போகிறோம் இங்கே இசட்டே இல்லை ஸோ மொதல் டேம் நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சிடும் ப்ளஸ் அல்லது இந்த மைனஸே போட்டுக்கோங்க இங்கே இசட்டால் வகைப்படுத்த போகிறோம் இங்கேயும் இசட்டே இல்லை ஸோ இந்த டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்து ப்ளஸ் இங்கே த்ரீன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் அப்போது டோ பை டோ இசட் ஆஃப் சைன் இசட் ஓகேங்களா இப்போது இதை நம்ம த்ரீ நான் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் சைன் இசட்டை அதாவது சைன் எக்ஸை எக்ஸால் வகைப்படுத்தினா என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் இங்கே சைன் இசட்டை இசட்டால் வகைப்படுத்த போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் காஸ் இசட் அவ்வளோதான் இப்போது இசட்டுக்கு போல் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் பாயிண்ட்டு சாரி டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ அப்போது இசட்டுக்கு போல் ஜீரோ அப்போது இங்கே இசட்டுக்கு போல் ஜீரோ போடுறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோவோட வேல்யூ என்னது ஒன்று ஸோ அப்போ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது டோ யூ பை டோ இசட் ஓகேங்களா இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நேரிய தோராய மதிப்பு அதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்குரிய ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம என்ன எழுதணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஃபார்ம்ல என்னதுன்னா மொத ஒன்று கண்டுபிடிச்சோமா மொத ஈக்குவேஷன் யு ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இசட் நாட் அது அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டோ பை டோ எக்ஸ் சாரி டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இங்கேயும் அதே போல் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இஸ் எட் நாட் ஓகேங்களா இது ஒன்று அடுத்து வேறு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் மூணாவது இக்குவேஷன் டோ யூ பை டோ ஒய் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இஸ் எட் நாட் அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் டோ யூ பை டோ இஸ் எட் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இஸ் எட் நாட் ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இப்படி மீனிங் ஸோ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு சேர்க்கணும் இங்கே ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் அப்படின்னு சேர்க்குறீங்க இங்கே இசட் மைனஸ் இசட் நாட் அப்படின்னு சேர்க்குறீங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத மொத ஈக்குவேஷனில் நம்மளுக்கு இதுக்குரிய வேல்யூ என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அப்படின்னு கிடச்சிச்சு அடுத்து இந்த ப்ளஸ்ஸை போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இதுக்குரிய ஆன்சர் நம்மளுக்கு அஞ்சுன்னு கிடச்சிச்சு அப்போது இது என்னது எக்ஸ் போட்டேன் மைனஸ் போட்டேன் எக்ஸ் நாட்டுக்கு போல் என்னது டூ ஏன்னா கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு
அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இசட்லேருந்து ஜீரோ கழிச்சா இசட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் ஆன்சரு இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள உள்ளதை நம்ம பெருக்க போகிறோம் அதாவது ஆறு எழுதிக்கிறேன் அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் பத்து இப்போது ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ரெண்டு ஒய் அடுத்து ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ஓகேங்களா இப்போது இதை எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆர்டரில் எழுத போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டேம் என்ன இருக்குது அஞ்சு எக்ஸ் அப்படி எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒய் டேம் மைனஸ் டூ ஒய் எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இசட் டேம் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் எழுதிட்டேன் சாரி த்ரீ கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போது ஆறு மைனஸ் பத்து மைனஸ் ரெண்டுன்னு இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் பத்தே மைனஸ் ரெண்டே கூட்டம் மைனஸ் பன்னெண்டு இது ரெண்டாக கழிக்க மொத்தம் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆறு கிடைக்கும் அப்போது ஆன்சர் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போது இந்த பக்கம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது தான் நம்மளுக்குரிய ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் சின்னது தான் அதாவது வீடியோ பெருசு பஸ்ட் கொஸ்டின் சின்னது தான் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இதே மெத்தடில் பயிற்சியில் ரெண்டு கணக்கு இருக்கும் அதை நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் ச